Olá, seja bem-vindo ao wrap-up de San Antonio para a Onconews. Eu sou o Zaide, estão comigo aqui o doutor Evandro de Azambuja, do Júlio Bordet de Bruxelas e doutora Daniela Rosa, do Moinhos de Vento de Porto Alegre. Guys, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Não, nós vamos fazer um wrap-up rápido, provavelmente 15 minutos ou 20, só para trazer para aqueles que não uhum. puderam vir a San Antonio os pontos mais relevantes. Vamos começar por adjuvância. Daniela, o Affinity veio para ficar, um Hazard Ratio 0,76, agora ele caiu, o Hazard. Para a Linfonodo Positivo agora, o Hazard veio 0,72, uhum. com 4,5% já que de diferença. ganho absoluto. absoluto. Uhum. Nós estamos agora com 6 anos de follow-up mediano. E, para mim, não tem dúvida, padrão ouro, como é que você interpreta o Affinity atualização? Acho que a gente tem que salientar que, para quem assistiu a apresentação, é sobrevida livre de doença invasora. Né? Então, isso, isso é para deixar muito claro, porque a gente não está falando não de sobrevida, é sobrevida global, global porque a sobrevida global foi igual. Ainda não teve o que, que eu acho? Eu acho que, vamos pensar o que, que muda na prática. Lembrando, o que, que a gente usou de critério para o Affinity? Era um estudo positivo, principalmente para linfonodo positivo, receptor hormonal negativo. O que, que teve de diferente esse ano? Além da curva se abrir para linfonodo positivo, começou a se abrir para receptor hormonal positivo. E então, acho semelhantemente. Que foi... né? Semelhantemente. Então, então, já não separa mais receptor acho hormonal. Acho que a dúvida toda não. fica assim. A gente estava conversando, e até é legal ouvir a opinião do Evandro, que, que trabalha em outro país, como é que vocês veem isso? Porque no Brasil a gente estava usando um critério de usar o Affinity para linfonodo positivo e ou receptor negativo. Como é que fica agora? É, né? é Daniela, essa pergunta é bem interessante, porque é o critério que a maioria está usando na Europa também, Infelizmente, na Bélgica, eu sou restrito para o nodo positivo. Então, só pode usar para linfonodo, pro, pro linfonodo positivo. Mas independente eu acho, de receptor. Independente do receptor. Eu acho assim que essas populações de mais risco, receptor hormonal negativo, e agora o benefício no receptor hormonal positivo, não tem dúvida. São populações de alto risco, se beneficiam da combinação de pertuzumab, trastuzumab e quimioterapia. Tá? É. E foi bom tu lembrar da história da sobrevida global. Realmente, os dados ainda estão imaturos. Só tem 42% dos eventos esperados para sobrevida global, para análise final, que é de 640 uhum. mortes. Então, assim, a gente vai ter que acompanhar esse paciente mais tempo para ver benefício em sobrevida glo global. Já tem um benefício de 0,9%, o que não é estatisticamente significativo, mas a gente tem que seguir mais o, os pacientes. Uhum. E o que foi falado dos receptores, verdade, 2,5% para o receptor hormonal positivo e agora 3% para o receptor hormonal positivo, que é um benefício muito importante. Então, Affinity, para linfonodo positivo, não importa o número, uhum. porque é uma três a diferença é bem não robusta, importa. e só. Quer dizer, só. não tem mais nenhum outro elemento. É isso aí. Não. Correto isso, guys? Correto. Correto. Attempt. Esse estudo, a meu ver, e podem me criticar, foi pessimamente desenhado, com todo respeito ao Dana-Farber Cancer Institute, porque o ideal teria sido, feito, teria sido feito um estudo de não inferioridade entre TH, que já era padrão ouro para tumores menores de 2 centímetros, versus TDM1. o novo padrão, o experimental, TDM1. O que foi feito? Foi um estudo que comparou a toxicidade de TDM1 versus TH, como se fossem drogas totalmente novas no planeta, e a análise de eficácia foi como um fase 2 isolado, não tem nenhum. Uhum. Quer dizer, pareceu de novo o, o, o APT trial, só que para ter demo isolado. Uhum. A única explicação que eu tenho é que alguém não gostou do N e do custo do estudo e resolveu falar, não, nós não vamos patrocinar esse estudo, vamos ter que fazer um outro desenho, porque o correto seria não inferioridade. Uhum. Evandro, quer comentar? Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que para mudar... Uh, o padrão de tratamento precisaria um, de não, um estudo de não inferioridade, o que não foi feito. Uh. Esse estudo tem algumas coisas bem interessantes que a gente vale a pena comentar. Bom, diferente do APT, que todo mundo ficou muito entusiasmado com o APT porque tu tirava a antraciclina numa população de baixo risco, então tu só dava o taxano com o Herceptin por um ano e as pacientes iam muito bem. E os últimos resultados há sete anos tinha uma sobrevida livre de doença invasiva de 94% para o receptor hormonal positivo, 90% para o receptor hormonal negativo, o que é ótimo. Tá? 
O TDM1 também mostrou agora que com 3 anos você tem 97% uhum. de sobrevida livre de doença. Só dois pacientes e 383 dois pacientes. recorreram à distância. Mas o que é, Esse é um número importante. O que é interessante desse é que ele é um randomizado não comparativo. Não comparativo. Dois braços para é. ter uma corte só para ver como é que vão com o TH. Uhum. E o que me chamou a atenção é que os pacientes, apesar de eles serem mais baixo risco que o APT original, o APT piores, incluiu né? até três, uhum. aqui eles foram piores, foi. com Taxol e Trastuzumab por um ano. Foi 92,8 aos três anos e Exatamente. o APT era 98,7 aos três Exatamente. anos. Exatamente. Ele chamou um pouco a atenção, ficou meio scary, né? É. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar realmente se a gente está fazendo algo bom para o paciente. Mas o TDM1 foi bem. O é, eu ia falar isso pode vocês, falar do de... TH, mas foi é, 90, quase 98%. É, se a gente for pensar, é que agora a gente está criticando, porque a gente já tem o APT, mas a gente é. começou a usar o APT com muito mais facilidade do que a gente está julgando agora. Exato. Então, se a gente for pensar, o delineamento não mudaria a nossa é. visão do resultado. O que, é que eu penso? O TDM1 se mostrou muito bem. Se mostrou foi muito, muito bem no grupo. Agora. O que, que me chamou a atenção? A descontinuação de tratamento de 17%, 17 que eu acho muito alto. acima é muito do que a gente alto. vê na é. prática. Né? Então, isso a gente tem que prestar atenção, Concordo. ver o que vai acontecer depois, como é que vai ser a publicação, para a gente poder entender como é que vai funcionar exatamente o tratamento. Aí Agora, eu... será que a gente não pode ser um pouco ousado e dizer assim, não é estándar, o estándar é TH, mas será que é para algumas pacientes que optarem por fazer, não querem perder o cabelo, tem algum outro tipo de restrição, a gente tem mais uma estratégia é. Eu como acho que alternativa. Pode, pode ser considerado uma estratégia para alguns pacientes, como tu disseste. Tu tem uma paciente que toca violino, toca piano, que não pode ter a neuropatia do taxol. Ah, que o taxol dá mais que o TDM. Deu bem mais, isso que eu ia falar bem também mais. das, então, das questões de talvez para algumas diversos, pacientes poderia. E talvez eu seria mais confortável usar o TDM1 nas receptores hormonais negativos. Porque eu acho que as receptores hormonais positivos vão muito bem com o taxol. E e com o eu concordo, isso me influenciou é. um pouquinho é. na atualização do APT, o receptor hormonal negativo é. já caiu um pouco já caiu. E, e obviamente o TDM1 para aquele que é realmente HER2 driven, que não é. tem receptor hum. hormonal, provavelmente vai muito bem. Hum. E, então eu concordo, esses são comentários, eu acho que vai ser uma opção. Porque se nós aceitamos o APT, temos que aceitar 383 pacientes com hum. fase 2 grande, com resultados bastante e favoráveis. E pacientes pré-menopáusicas, teve o pôster desse estudo mostrando que causa menos a menorréia também. Então, mais uma é com mais questão um para a gente em levar em consideração, né? É. Só para pensar. bem lembrado, bem é. lembrado. Vamos para neoadjuvância. Eu acho que esse ano a neoadjuvância se destacou pela discussão de químio imuno. Uhum. Então, um obviamente, o Kineo 522, que é pembro carbopaclitaxel seguido de AC a cada três semanas com ou sem pembro. Havia sido apresentado na ESMO, foi atualizado hum. agora. Tem uma diferença de 14% de PCR rate, é. mais ou menos 50% para 64%. Hum. Interessante que tumores que são PDL1 positivos, positivos têm até uma resposta melhor à químio, assim como ao anti-PD1 junto. Uhum. Isso era uma coisa que a gente não sabia. Mas interessante. Nós temos o dado do Guepar Nuevo, que foi com Durvalumab, apresentado na ESMO 2018, e que tinha quase 20% de diferença quando tinha a indução do Durva antes da químio. E, obviamente, um N bem menor, 174 pacientes, o, o Kineo 522 tem quase 600 doentes, né? tem 600, uhum. 400 no braço e do pêmbro, 200, pêmbro, 200 no, no braço é. sem o pêmbro. Chamou a atenção uh, a apresentação do Neotrip, que foi com atezolizumab, hum. um estudo bem negativo. Só que o estudo é diferente dos outros, que usavam toda a químio. É. Aqui foi usado só carbopaclitaxel, foi feito sanduíche, que é uma coisa que a gente não, não faz, faz desde que eu era fellow na década de 80. Nossa. Acho Quer que dizer, isso é importante salientar nessa esse discussão. Esse é um elemento uhum. importante, uhum. porque tirar o antracíclico, nós temos dados do Tonic Trial, que o antracíclico com a imuno parece muito sinergístico. É. Então, eu acho que aqui talvez tenha sido um erro de desenho. Quer comentar um pouco, Evandro? É, eu concordo contigo. Eu acho que o que a gente tem feito hoje em dia para o neoadjuvante, se tu faz o neoadjuvante, tu parte do princípio que as pacientes têm uma doença mais agressiva. Uhum. Né? Tu quer atingir resposta patológica completa porque elas vão melhores. Né? Se tu quer fazer a quimioterapia, tu faz tudo antes. 
tu não é faz lógico. esquema sanduíche. Não, sanduíche a gente não usa. Mais, né? Eu não entendo por que, que eles fizeram isso. Isso pode ser uma explicação. E também a doxorubicina, a, a, as antraciclinas, né? a epirubicina e doxo, elas também alteram o sistema imunitário. Elas, se tu fizer uma biópsia antes da quimioterapia e depois da antraciclina, tu vai ver que tem mais tios. Mais... Então, assim, e é um fator importante para a doença é, dois positivo. Muito importante. É, aqui eu acho que foi um erro de desenho Pode também. Ser, então, né? vamos ver se vai aprovar o PEMBRO ou não pelo FDA. É. Vai é, ser interessante uma isso, porque coisa... é só PCR basicamente e já um trend em evento em, em event free survival. Uma né? coisa que chama bem a atenção do Keynote também, assim, precisa dar toda essa quimioterapia, tu precisa dar taxol, carbo, antraciclina, talvez tu não precisaria toda a quimioterapia. E a outra coisa, precisa continuar seis depois. Meses depois. depois é. de PEMBRO. Então, assim, também... É. Eu ali faltou que... um terceiro braço, com certeza. Exatamente. Eu acho que ali faltou um terceiro braço. Vai ser muito interessante ver a opinião das agências regulatórias, se vão aceitar PCR é. como endpoint primário para aprovação, aprovação como eles aceitaram no Pertuzumab uhum. para HER2 uhum. positivo. Então, isso vai ser um desafio ali. Vamos Mas o delta do Pertuzumab era muito maior. Eu concordo. Passava... Eu concordo. Não, era passava de, longe. Passava longe. Não, nós concordamos. Era quase dobrava a resposta Mas concordamos. é, vamos ver o que vai dar. É. É. O de interessante tem essa meta-análise dos estudos patrocinados basicamente pela Rocha, o Hanna, Christine, o Sphere, Trifina e o Berenice, que mostraram o que o Gepar já tinha mostrado na análise uhum. dos Gepars, que paciente que tem estadio 3, mesmo atingido, resposta patológica completa com terapia anti-HER2, eles têm um risco bem maior de recorrência versus estadio 2. Uhum. Então, dá quase 20%, reforçando a importância de manter o bloqueio duplo nesse grupo, com certeza. Eu entendi você dizer outro dia para mim que você usa para todo mundo. Você tem medo, não arrisca e usa bloqueio duplo para todo mundo. É isso, Evandro? É. É verdade. Se eu começo com o duplo bloqueio, porque a paciente Sim. tem um linfonodo clínico positivo no início, Sim. se a paciente atinge a resposta patológica completa, Você não eu, eu não tiro. Eu continuo. Tá. Baseado em duas coisas. A gente não tem estudo para dizer que pode parar. Existe um racional todo que diz respondeu super bem, tem resposta patológica completa, vai muito bem. Mas não pode esquecer que as pacientes com resposta patológica completa, 10% delas, 15% vão Ou até mais, mas, dependendo mas, do estado. Mas agora, do estado agora eu quero botar a linha na fogueira. Vamos lá, Tânia, <risos> é assim, já vai pedir ah, uma fogueira para você. Vamos combinar. Não, eu acho assim, a gente não tem evidência de que a gente precisa... Vamos pensar qual é a linha geral do tratamento do HER2. Ah. Neoadjuvância com duplo bloqueio, resposta patológica completa, trastuzumab. Esses são os estudos, certo? Certo. Uhum. Não existe estudo Concordo. que randomize que trastuzumab versus duplo bloqueio. Ok, Concordo esquece. 100%. O que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo uma inferência uma a partir Affinity do like Catherine é. partir e do, do Affinity, Affinity na não, e, e dos e dois, do Affinity. Do, do Affinity e do Catherine que é. Bom, já que essa paciente é de mais alto risco, temos que fazer alguma coisa. Então a gente, na verdade, provavelmente está overtreating várias pacientes. Eu então eu concordo com a tua estratégia de usar o estagiamento inicial como um parâmetro para ser mais ou menos flexível. Então eu vou te dizer o que, que, que eu costumo fazer na prática, porque ninguém tem essa resposta, não, né, Buzaid? Não tem. Pega o estagiamento inicial. Estágio 2, 3, ou estágio com linfonodo positivo parece um pouco mais grave a gente não. quer bloquear. Eu também não tiro duplo bloqueio, mas eu poderia tirar sem crítica, não. porque não é obrigatório. É, o que nós certo? fizemos no MOC 2020 ficou T2N0, então um tumor mais de 2 centímetros, mas até 5N0 por ultrassom detalhado, que atinge PCR testosumab isolado. Uhum. Nos pacientes que tinham linfonodo aí. positivo ou T3, T4, aí, e aí é baseado em manteria do bloqueio. Ótimo. Aí vem a pergunta do bloqueio, por que não ter mil? Ah, pois então, eu também mais Total, uma diferença. É natural. <risos> Você sabe que no MOC, o capítulo que mais brigou Deu, briga foi, foi esse, foi claro, da resposta claro, patológica claro. completa. 500 e-mails para lá e para cá. A gente está interpretando, né? É. Mas é um ponto, eu acho que deve se discutir TDM1 nesse grupo de altíssimo risco neoadjuvante, estadio é. 3, porque nessa meta-análise, nesta daqui, deu, deu 20% mais ou menos de recorrência para quem era estadio 3 com PCR. É, é muito angustiante. Uhum. Se eu tenho um hazard muita... de 0,5 no, no Catherine, 
Eu estou falando de reduzir 50% esse número aí. No Quer dizer, é um, é, um, é um número que há discutido. E, e se não discutido. me engano, é que o, o número de pacientes que fez neoadvância com duplo bloqueio no Catherine é pequeno. É 20%. É, 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 é menos é de 20%. Menos 19, de, é, eu acho que é até é. menos do que isso. É. Então, a gente também 19. fica com dificuldade de interpretar, porque foi benéfico para todos os grupos. É. Então, é. será que esse grupo realmente não precisa né, de TDM? Exato. A gente não sabe a gente não ainda. Sabe. É. É. Eu acho que isso vale a discussão. Vale sempre a discussão. Vamos entrar aí. agora na doença metastática. Menos polêmica. Menos polêmica. <risos> E com Não, dado esse, muito bom. Muito, dado bom, muito, bom. muito, bom. muito esse bom. ano, a vedete foi HER2 de, foi, de novo. Mais uma vez. A Ingrid até falou, daqui a pouco ninguém mais morre de HER2. Não é verdade, né? Eu tô com duas meninges agora horríveis. É. Uma até... de 30 e poucos anos. Isso é terrível pra gente. É, o, esses são santuários graves que a gente é. vai ter que address é, agressivamente. Né? Eu acho que aqui vale a discussão da primeira molécula que é o antibody drug conjugate, o trastuzumab de, rust de rustican. De rustican isso aí. E bom. essa droga é chamada DS8201A, é uma droga desenvolvida no Japão pela Daishi, foi comprada recentemente pela AstraZeneca por 8 ou 9 bi, eu sempre erro um bi para lá e para cá, acho que não ia fazer diferença. <risos> não vai mudar não nada. Para nós não muda nada. Não vai mudar nada, um bi para lá e para cá. Então a droga agora pertence à AstraZeneca, e ela tem uma coisa especial, que ela não funciona não só no três cruz, mas funciona no uma cruz, no duas cruz, uhum. que ela tem esse fortíssimo uh, bystander effect, uma vez que esse top one inhibitor, ele permeia a membrana e ataca as células próximas daquela que foi atingida. Então, isso é muito, muito interessante, muito realmente. Legal. Só te corrigindo, é 50 a 50 a Cezene que dá esse... Eles têm 50, um sharing. 50. É, é, não, eles, vão, você tem tanto, toda razão. é eles vão fazer tanto que vai é, ser. O 8 toda... bi foi só metade, né, guys? Foi só metade. Os 8 bi, bem lembrado, foi só 50. Não, só para não ser por injusto por com Quem falou China. que mulher não entende estoque. Tá. Mulher Vamos... não entende dinheiro. Dinheiro, isso é sem comentários. Hum. Overall response rate: 61%. Progression free survival de 16 meses. E todo mundo já tinha recebido. Pertuzumab, Tertuzumab, TDM1. É. Essa é a mediana. Sim, né? mediana, a mediana, a mediana. Pacientes até com linhas. 27 linhas de tratamento. É, não, isso, isso é... O cara é muito altamente criativo. criativo. Altamente, altamente criativo. criativo. Não, chamou atenção, a eficácia então é indubitável. É indubitável. Mas chamou atenção duas coisas. Primeiro, neutropenia, que era o 3, 4, 20%. É, uhum. E o mais preocupante para nós, 13%, toxicidade pulmonar, 2% com mortalidade Morta. pulmonar. Isso foi predominante em, em pacientes uh, orientais, mas não obstante, a gente tem que ficar bem atento a isso. A gente sabe que todas as drogas da oncologia então, podem dar pneumonite, uhum. mas essa está com um número muito alto. Muito Provavelmente alto. isso é uma, faz parte da curva de aprendizado, né, Buzardi? Porque pensa, lembra um quando a gente... Reconhecimento É, porque o que ele falou na apresentação deixou muito claro assim, ó, só lembrando sobre vida livre de progressão depois de todas as linhas de tratamento, 16 meses, é isso, né? Não, é absurdo. É muito incrível, alto. 16 é incrível. Meses é um absurdo. Então o que, que ele mostrou bastante naquele, naqueles slides? Assim, ó, se tiver suspeita, já entra com corticoide é. para o medicamento. Você lembrou bem. Tem que fazer é. a intervenção é. precoce. É por volta de 99, mais ou menos, saíram os primeiros relatos de pneumonite por gente estabina. É. E os primeiros relatos, acho que eram sete doentes, seis morreram. É. Porque ninguém não suspeitava não ninguém pensava não pneumonite. Reconhecia. Os caras eram entubados, é. aí morreram. Acho que isso aí levantou um ponto importante. Provavelmente é como fenômenos imunimediados. Hoje a chance de alguém morrer de uma toxicidade imunimediada é, é muito pequena. Muito pequena. A gente Mas aprendeu a reconhecer. Cedo. Lembrando que é. Taxol pode Eu dar pneumonite que, também, é, né? Não, e a gente certeza. nem menciona porque a gente já está tão acostumado não, a não, detectar. Você tá Mas eu acho que isso daqui vai ser um elemento que vai entrar muito na bom. equação, principalmente, por exemplo, em adjuvância. É. Com Esse certeza. número vai chamar a atenção. Quando a gente começou o estudo de fase 3, Sim. lá no nosso instituto, que já está aberto, Sim. né? Foi uma das questões que eu perguntei, existe algum fator de risco que os pacientes desenvolvem mais essa pneumonite, paciente tabagista ou que tem alguma outra coisa, eles não, não souberam, não eles estão na área, disseram que iam mandar para a central para tentar examinar. Então, assim, a gente que tem orientais que... em é. todos os estudos tem uma percentagem maior de toxicidade é. pulmonar, né? qualquer coisa, diftinib, lotinib, e é. o name it, sempre é maior do que na população caucasiana deve ter alguma diferença de polimorfismo, alguma Realmente, coisa que explique é. isso. Né? E por uhum. fim, eu acho que a gente tem que falar do tucatinib, ele não aprovou, então, obviamente o, o testuzumab de Rustican não aprovou ainda, deve aprovar esse ano ainda, a gente acha, e o tucatinib é uma droga que também vai aprovar. E essa foi baseada no Climb Her, que é um estudo importante, pacientes tinham malogrado 
também Trastuzumab e Pertuzumab que me TD1, foram randomizados uhum. a Trastuzumab que epistabina placebo ou Trastuzumab que epistabina com Tucatinib. Diferença de resposta logo de cara, 41 versus 23, relembrando 41% é a resposta de TDM1 no Emília, na é segunda verdade. linha. É. Isso aqui é 15ª linha, 3, 3, 3 é 4 de... linhas Beleza, depois. Pelo menos uma Mab, terceira linha. Mab e TDM1, pelo menos né? Já tinha feito TDM1 Exato, também. Já tinham feito TDM1. É. Todos tinham uma novidade. Já tinham Mab e TDM1. Exato. Isso então aí. isso é importante. E o Progression Free Survival Hazard Ratio 0,54. É, Sobrevida global. É. E lembrando, 066, sobrevida pacientes global. e pacientes com metade cerebral. Metade cerebral. É, aí vamos zero, falar. É. Exatamente. No, metade dos doentes, mais ou menos, metade se não me engano, tinham um meta é. cerebral. Porque o tucatinib é uma molécula pequena, é um TKA inhibitor, que obviamente penetra. O hazard para o cérebro foi 0,48. É, é muito bom. E a sobrevida a global foi significativa nos Exato. pacientes com metade cerebral. Quer dizer, então nós temos agora uma droga que aumenta a sobrevida global no HER2, depois do TDM1, porque é, a gente não sabia é o que muito, fazer com esse grupo. Então agora vai ser o padrão ouro ser, logo que aprovado. Certeza. E a com droga certeza. bem tolerada, um pouquinho de diarreia, uhum. um pouquinho de náusea, mas gás comparado com lapatinib, mas tudo isso é Com é neratinib água. é muito menor. Não, não neratinib é. a gente nem, nem considera. Fala. Não fala que o não, não, não tem que essa, é essa droga é usada para interrogatório <risos> na guerra. Você <risos> dá e não começa a interrogar dá. o cara e o cara fala. E não que fala, é dá o cara cola, repete né? a dose e vai dando. <risos> Só um comentário do estudo Pearl, que uh, achei que tinha sido apresentado na ESMO também, eu acho, de ribo com inibidor, uhum. fulvestanto com uh, ribo versus que estabina, uhum. quer dizer, tentar como mostrar que a uh, inibidor de CD4-6 na primeira ou na segunda linha é no mínimo tão bom quanto uma quimioterapia. Uhum. Que aqui não foi na segunda linha, foi é, o fulvestrante. Foi o fulvestrante, foi na segunda, quem era a primeira era com ribo e inibidor. É. Isso era, era, não, era, era fulvestrante e ribo na segunda linha e para quem tinha mutação do receptor de estrogênio Isso era é SR1. ribo com hexamestrano. Isso mesmo. Yeah. Tá tudo na segunda linha. O, versus, o, então, capistabina. Cap versus capistabina com o versus, ele mostrou curvas semelhantes. Quer Muito dizer, semelhantes. Mas é mais um fator para estabelecer que inibidor CD4-6 deve ser usado up Funciona. front. Uhum. Eu acho que esse é mais é, Eu acho que o inibidor mensagem. tem que ser a primeira linha, se tu não teve a opção, tu usa na segunda usa linha. Na segunda. Tu tem que usar o mais precoce, Exato. porque tem melhora de sobrevida global. E isso aí, lembra Nós concordamos, acho que hoje é. já... Não tem dúvida, nós temos o Monalisa 7, nós temos o Monarch 2 e temos o Monalisa 3. Não. Nós temos três estudos agora com, com inibidor, com overall Global. survival game. Global. E agora já não dá nem para discutir mais não. o assunto. Com certeza. Bom, guys, findemos San Antonio. Se você não conseguiu vir, eu acho que esse é um bom wrap-up para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Evandro. Obrigado.